ఏంటి బావ నాకు ఈ ఉద్యోగం రాలేదంటే చచ్చిపోతానరా లేదంటే ఇదే నన్ను చంపరా ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కటికి పోయేలా ఒక చేయాల్సిన పనంటూ ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మనం వదిలేసిన అదే మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది నువ్వు పోలీస్ ఆఫీసర్వే మన సిబిఐ రేపు నీకు రిజల్ట్ నాకు ఇంటర్వ్యూ ఈ రెండు సక్సెసే ఓకే పొద్దున్నే అన్ని పనులు చేయాలంటే చిరాక్ గందరా అబ్బాయి టైం చాలా నా షర్ట్ నలిగినా పర్లేదు నీ షర్ట్ నలగకూడదు నువ్వు సూపర్ నా అయిందా బండి తీసుకురా నాన్న బాగానే ఉన్నారు పదండి చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా అయినా సరే సి ఏంటి బీజీ తిలక్క గంగాధర్ తిలక్ గొప్ప దేశభక్తుడు ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్ థ్యాంక్ యూ మీ నాన్న ఆశపడటం వల్ల ఈ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారా మన తినే ప్రతి మెతుకు మీద మన పేరు రాసుంటుందని అంటారు అలాగే ఏ చార్ మీదైనా దానికోసం పుట్టిన వాళ్ల పేరు ఉంటుందని నేనంటాను నా కోసం ఒక చైర్ ఈ ఆఫీస్ లోనే ఎక్కడో ఉంటుందని నేను మా నాన్న నమ్ముతున్నాను సిబిఐ అంటే ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి అందులో మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ ఎందుకు పార్టీ పెట్టాల్సింది డెడ్ బాడీనే కానీ డబ్బుని కాదు ఆ డబ్బంతా తవి బయటకు తీస్తే మన దేశంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ ఈ కల్లా పీకి పరేయచ్చు ఏంటి పీకే కలమా హలో సార్ మార్నింగ్ సార్ ఏం లేదు పీకేస్తానని వినబడింది ఏం పీకుతా అని అడుగుతున్నా నేను ఒక్కడినే ఏదో పీకిస్తానని చెప్పట్లేదు సార్ మనందరం కలిస్తే తప్పకుండా ఏమైనా పీకొచ్చి సార్ పీకుదా నువ్వు కంటిన్యూ చేయి ఫిజికల్ టెస్ట్ పేపర్ చెవు ఏంటయ్యా ఇతను హైటు సార్ నిలబడి చూద్దాం తప్పు చేస్తాడు అంతెందుకు లంచమే తీసుకున్నాడు అనుకో నువ్వేం చేస్తావు పట్టించద్దు అని నిన్ను ప్రాధాయపడతాడు అంతెందుకు నీ కాల్ పట్టుకున్న కనికరించకుండా తన పై ఆఫీసర్స్ కి ఆకాశరమణ ఉత్తరం రాస్తావా డెఫినెట్గా నేను అలాంటి పని చేయను సార్ అయితే నువ్వు తప్పకుండా పైకి వస్తావు ఆకాశరామని ఎవడు సార్ మధ్యలో నా పేరు అడ్రస్ రాసి మంచి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అంటించి బాగా ఓపెన్ గానే చేసి సస్పెండ్ కాదు సార్ డిస్మిస్ అవ్వడానికి కావలసిన అన్ని పనులు చేసి వాడిని సారీ సార్ వారిని రచ్చరచ్చ చేస్తాను సార్ రాజకీయ నాయకుల ఇళ్లలో మిమ్మల్ని రైడ్ చేయమంటే మీరు ధైర్యంగా రైడ్ చేస్తారా తప్పకుండా చేస్తాను సార్ హలో హలో సిబిఐ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు ఇవాళ ఐ లీవ్ సార్ నేను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడుతున్నాను నేనే ఇన్ఛార్జ్ మీ పేరేంటన్నారు చిరంజీవి సార్ చిరంజీవి నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి ఇవాళ ఒక రైట్ చేయబోతున్నాను వెంటనే ఇంకో ఎస్ఐ లేదా కానిస్టేబుల్స్ ముఖ్యంగా ఒక లేడీ కానిస్టేబుల్ గాంధీ బొమ్మ దగ్గరకు వచ్చేయండి టీమ్ గా అక్కడి నుంచి రేటుకు వెళ్తాం అర్థమైంది సార్ ఓకే మేడం టైం అయింది మీరు బాగా టెన్షన్ గా ఉన్నట్టున్నారు నన్ను లీడ్ చేయమంటారా మినిస్టర్లు కనుక భయపడుతున్నారా భయపడాల్సింది వాళ్ళు మనం కాదు మనసులో భయం పెట్టుకుని ఇలాంటి పనులన్నీ చేయలేము స్టేషన్ లో చెప్పేశారా చెప్పండి మేడం ఇన్స్పెక్టర్ లేడు ఎస్ఏ ఉన్నాడు పేరేంటి చిరంజీవి వెహికల్స్ చెప్పేశారా ఎస్ మేడం మన టీమ్ రెడీ కేపీ ఎస్ ఐ ఎమ్ రెడీ ఏకవీరా ఎస్ ఐ ఎమ్ ఏకవీరా హియర్ అందరూ రెడీయా ఎస్ సర్ రెడీ మేడం అదండి మనం ఒక విఐపి ఇంటికి వెళ్తున్నాం మీరు ఫుల్ డే మాతోనే ఉండాలి ఎవరింట్లో రేట్ చేయబోతున్నామో తెలుసుకోవచ్చా జస్ట్ ఫాలో ద ఆర్డర్స్ ఎస్ మేడం వారంట్ సార్ ఈ పేరు ఏంటి మంగత యార్ సార్ క్యాప్ సరిగా పెట్టుకోండి డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటా ఆల్ రైట్ లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ టైం లెట్స్ గో ఎస్ సార్ సార్ అయ్యా 
మీ పద్ధతి ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుందా గాంధీ నెహ్రూ బోసు నేను మాదంతా ఒకటే పద్ధతి మీ అందరికేమో నేతాజీ నాకేమో బోసు ఎందుకంటే మీ అందరం చాలా క్లోజ్ వాళ్ళు మీరు ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ అయ్యా అయ్యో నా ఏజ్ గ్రూప్ కదమ్మా మా నాన్న ఏజ్ గ్రూప్ అమ్మా ఏదో అదే కంటిన్యూ ఏమా ఫోటో తీస్తే బాగుంటది కదా నవ్వండి లేకపోతే మినిస్టర్ అని కూడా లెక్క పెట్టను చేసుకోండి హలో రైడ్ జరిగేటప్పుడు ఎవరు బయటకు వెళ్ళకూడదు ఇక్కడే కూర్చోండి సో నాకు వాళ్ళకి సంబంధం లేదు సార్ ఐమ్ జస్ట్ రిపోర్ట్ ఒక్కసారి చెప్తే అర్థం కాదు కూర్చోండి చేసుకో ఇదేంటి తాతల కాలం నాటి పెట్రోల్ మార్క్స్ ఎట్లా ఉంది ఒకవేళ తాత ఏమైనా కోహ్ని రోజుల లాంటిది ఏమైనా దాచాడు ఇందులో చూద్దామా అయ్యో నీ నోట్లో పంత ధర పోయ్యా కొల్ల కొడుతున్నారే ఇక్కడ ఉన్నదంతా నేను కష్టపడి సంపాదించిందండి నేను ముఖ్య దేవుడు మాత్రం మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టడు నువ్వే చూడండి నేను పెద్దగా సంపాదించింది ఏమి లేదు మీరు అనవసరంగా హతులు దాడుతున్నారు ఇది ఒక మినిస్ట్రీ ఇల్లని విషయం మీరు మర్చిపోతున్నారు చూడండి నిజానికి భయపడేవాళ్ళు వేరే దేనికి భయపడరు గుండెల్లో నిజాయితీ ఉంది చేసే వృత్తిలో న్యాయం ఉంది తప్పకోండి లేదు లేదు లోపలికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఏంటిది కాదు బాబు మా డ్యూటీ చేయనివ్వండి ఏ దేవుడు ఉన్నారో అలాగే చూస్తారులే వీళ్ళేనండి నా ఆస్తి నేను ముఖ్య దేవుడు వీళ్ళే నేను నిజం చెప్తున్నాను సార్ అబద్ధం చెప్పి నోరు ఇక్కడ దయచేసి అది ఒకటి వదిలేమ్మా నేను రక్తం చిందించి సంపాదించిన ఆస్తి మొత్తం ఇందులోనే ఉందమ్మా సార్ మా డ్యూటీ చేయనివ్వండి సార్ చిరంజీవి సార్ని బయటకు తీసుకెళ్ళండి అధికారులు అడుగుతున్నారు ఇవ్వు సార్ అందులో ఏమి లేదని చెప్తున్నాను కదా సార్ నేనే దాన్ని సంవత్సరానికి ఒకసారి తెలుస్తాను సార్ నా ప్రాణం సార్ అది సార్ నా మాట వినండి సార్ అయ్యో సార్ ముట్టుకోవద్దు సార్ 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 మీ దండ పెడతా సార్ అది నా పవిత్రం ఆచి సార్ అయ్యో కింద పడేశాడే మహాత్మా నువ్వు వేసుకున్న పాదరక్షలు అయ్యా ఆ లెటర్లు మాత్రం అక్కడే పెట్టండి అయ్యా అవి గాంధీ గారు నెహ్రూకి పంపిస్తే నెహ్రూ గారు మా అబ్బకు పంపించారయ్యా మా అమ్మ తప్ప వాటిని ఎవరు ముట్టుకోలేదయ్యా అయ్యా ఎక్కడున్నారయ్యా అయ్యా శాస్త్రయ్యా అయ్యా రాజకీయ దొరదర మీరైనా చెప్పండి అయ్యా ఇంతమంది ఉన్న చోట చూద్దామని అక్కడ కదా కూర్చోమన్నాను ఎంతసేపు అక్కడే కూర్చోవాలి సార్ చెప్తా పదండి అయ్యో మేడం ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఏమేం దాచారో మీ అంతటా మీరే చెప్తే శిక్ష తగ్గుతుంది మేమే కనిపెడితే అంతే అంత లాగేసుకున్నారుగా మా తాత మీద ఒట్టు ఇంకేమి లేదమ్మా సార్ గారి తాత గారి ఫోటో ఎక్కడ ఉందో చూడండి సార్ పైన ఉంది సార్ లోపల ఒక రూమే ఉంది పగల కొట్టడానికి రాకలు అడుగుంటాడు మేడం ప్లీజ్ ఊపిరిని బిగబట్టు కూర్చారా 
లేదంటే నీ ముక్కులో రోకల్ని దూచినా దూరుస్తాడు అయ్యయ్యో అంగాంగాలని వెతికి పట్టుకున్నారుగా ఇక నా నోట్లోంచి ఒక్క మాట బయటకు వస్తే ఒట్టు అలా దొంగం చూసినట్టు చూస్తాడేంటి ఆయన వరే నేను నేను చూస్తే కదా నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావు లేదో తెలిసేది అయినా చూపేట్రా కాంపిటీషన్ నువ్వు కూడా కంటి చూపుతా చంపేస్తావా ఏంటి ఏ అమ్మా నీ సర్వీస్ లో ఎంత మందిని చూస్తుంటావు నా దగ్గరే ఉందమ్మా చూడడానికి ఊపిరి ఆపుకోలేక సాప్తున్నాను అటే అటే గుమ్మం ఉంది అలాగే వెళ్ళిపోవచ్చు కావాలంటే పార్లమెంట్ లో మాట్లాడి మీ ఇద్దరికి ప్రమోషన్ ఇప్పిస్తాను రా అది దొడ్డు గుమ్మం అటు నుంచి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ సూప్ నా వ్యక్తి తిప్పేసారేటి అమ్మయ్యా మొత్తం ఇది ఊపి నశించినట్టమ్మా దేవుడా అమ్మయ్యా ఏంటే ఏడుస్తున్నావా రే అంది దేవుడా పైనుంచి నన్ను కాపాడే అవుతాను రే ఏంటయ్యా ఇది చేతులు పైకెత్తడం కూడా పాపం అంటే ఎలా ఆ రోకలు ఎక్కడ అయ్యో సార్ ఇది మా తాత నీకు గాంధీ అనే పేరే తప్పు ఇందులో గాంధీ బాబు మా బాబు గాంధీ బాబు అది వదిలేని అమ్మ అక్క తాపు అని చెప్పండమ్మా ఇదంతా తీసుకెళ్లి గవర్నమెంట్ కప్ చెప్తే మీకు వచ్చేది ఏముండదు మన ఇద్దరు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తే కొంచెం ఆలోచనలు పడ్డట్టుంది ఇది ముందే చెప్పి ఉండొచ్చు కదా రంగలింగం ఎంత కొప్పుకుంటారు ఓరి మీ నోట్లో పాత సార్ భయ ఏదో ముందే చెప్పి ఉండొచ్చు కదా అనవసరంగా కొల్లగొట్టి కళ్ళు లెప్పించారు రెండు ఒప్పుకున్నట్టేనా అందరూ సమానంగా పంచుకోవచ్చు ఏమంటారు నాకు చేయి చాచే అలవాటు లేదు ఏంటి సార్ మినిస్టర్ అని చూడకుండా కొట్టేస్తున్నారు కొట్టాలి ఇలాంటి వాళ్ళని చెప్పుతో కొట్టాలి కష్టం సార్ ఇంత ధైర్యం వస్తుంది సార్ తప్పకుండా వస్తుంది పెట్టండి తప్పించుకోవచ్చని తెలిసే తప్పు చేసే మీలాంటి వాళ్ళకి చెప్పండి మిమ్మల్ని పట్టుకోటానికే ఒక సిన్సియర్ గ్యాంగ్ ఈ ఝాన్సీ రాణి గ్యాంగ్ వస్తుందని చెప్పండి పదండి మిస్టర్ చిరంజీవి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది హైయర్ ఆఫీషియల్స్ వచ్చే వరకు ఇక్కడే వెయిట్ చేయండి మేడం ఇవాళ నా ఫస్ట్ డే వర్క్ మీరు చేసిన వర్క్ అంతా చూసిన తర్వాత You are my big inspiration, madam. Gundallo dhairimu, chetallo dharmamu unna pidu, mana dheni ki bhai padakkar leedu. Idi maathra gurthu petu kondi. Yes, madam. Thank you, sir. Sure. Thank you, sir. Idi jani ki bhai padakkar leedu, dheni ki bhai padakkar leedu. గుండెల్లో ధైర్యము చేతుల్లో ధర్మము ఉంటే చాలు కదా కాలు చేతులు ఓనికిపోయా అబ్బాయి టెన్షన్ లో ఆ ముసలో వేరే కొట్టేశాను సిక్సర్ షాట్ అది అదేంటది గాంధీ బాబు గాంధీ బాబు అని ఆ జిడ్డు మోహానికి గాంధీ బాబు నా పేరు రావయ్యా ఎందుకయ్యా అరుస్తున్నావు బహిరంగా ఉంది చెప్పినట్టు చేస్తారుగా జీతం ఇస్తావు కదా మీరు సిబిఐ ఆఫీసర్ ఇంకా నుంచి సిపియో కాపీయో జీతం ఇస్తావుగా బేటా ఇస్తావుగా ఏ కవీర గారు సిబిఐ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం ఇస్తాను చేస్తారా ఈ యాభై ఏడేళ్ల వయసులో నాకెవరూ పడేయలేదు మీరు ఇస్తున్నారు 
ఇంత వరకు మాట వరుసగా ఎవరు నాకు ఉద్యోగం ఇస్తాను జీతం ఇస్తానని అనలేదు నువ్వు ఉద్యోగం ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు జీతం ఇస్తానని చెప్పేది వరకు నీ కాళ్ళు పట్టుకుని ఇలాగే పడు ఉద్యోగం ఇస్తాను జీతం ఇస్తాను లేదా లేవు ఇవాళ నుంచి మనం మంచోళ్ళం కాదు మిగతా వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం మంచి వాళ్ళు చెడ్డ వాళ్ళైనప్పుడే కదా చెడ్డ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అవుతారు ఏంటి మారిపోదామా మనం ఎవరు గట్టిగా దొంగి నుంచి దొంగతనంగా దాచిపెట్టిన డబ్బుని దొంగతనం అని తెలియకుండా దొంగల నుంచే దొబ్బేద్దాం అర్థమైందా బాగా అర్థమైంది ఏది మళ్ళీ చెప్పు బాబు తిరిగి చెప్పు వినండి ఇది దొంగ డబ్బే తప్పు చేస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ మనకు వద్దు ఎంతైనా సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఇల్లు కదా మనం వెళ్ళడానికి ముందే ఒకరిని పంపిస్తే బట్టి నేను కావాలంటే లేడీ గెటప్ లో పోయి చూసుకురానా బాసు ఎందుకు గెటప్ మార్చుకోవడం అలాగే పోవచ్చుగా నాకు తెలిసిన అమ్మాయి ఉంది తన్ని కూడా రమ్మని చెప్పనా బాగుంటుందా అమ్మాయి నా లెవెల్ కుంటుందా తెలియదు గాని రమ్మంటారు మీరెవరు ఎందుకు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఇంకోవైపు తను రాకూడదని అనిపిస్తుంది లేదు తను వచ్చేస్తే నా మనసు కొంచెం అటు ఇటు అయ్యి కర్మగాలి పడిపోతాను అనిపిస్తుంది లేదు తను అందంగా ఉందని కాదు తన దగ్గర ఏదో ఎక్స్ట్రా ధైర్యం ఉందా అదేమన్నా అటాక్ చేస్తాదేమో అని ఏమో అయ్యో లైఫ్ లో ఒకటి పైకి రావాలంటే ఈ ప్రేమ తో రాకూడదు కదా వచ్చింది బాబు లేదు బండి వచ్చేసింది బాబు లేదు నా మాట వినండి నేను చూసుకుంటాను పదండి తొందరగాండి ఏంటి అక్కడ నస నసగా గుసగుసగా మాట్లాడుకుంటున్నారు టైం అవుతుంది కదా వచ్చామా పని చూసుకున్నావా వెళ్ళావా అన్నట్టు ఉండాలి కదా లేకపోతే సార్ బాగా యాక్ట్ చేశారు అక్కడ కూర్చో ఇక్కడ కూర్చో అంటూ అవును ఇంకా ఎవరు గెటప్ లే మార్చలేదా రండి త్వరగా బయలుదేరదాం అసలు ఎవరికి 